أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا غاية رب نود دعا جيو غيان الله من نود المؤمن دعا جيو غيان ليس فيها إثم ولا قطية رحيم ورتتايا كاريتي نلا دعاء يوم ندى قدوم بابندم بيتشي ديتشي نلاي لو ملا دعاء يوم ندى ينال إلا أعطاه الله بها يهدا ثلاث أدين مونا لور ريوبتل الله رب العزت إجابة نلقيريكو من أشرف الخلق محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم Indah apa warna itu? Orang kaji tinjau endi orang Allah ni orang doa aja ya. Sedih kan? Um, unni lagi sifika ismun. Tetja aja orang kaji tinjau Allah tu edung nanti. Tetja aja orang kaji tinjau endi doa aja ya nengil. Pina, ini korang cuci warta ni illya. Lagi sifika ismun. Tetja aja orang kaji tinjau endi Allah doa aja ya nanti. Allahu ya naalin korang kalau nara tanam. Ini ada asalan dah kita rena. Ini yang mana illya? Nale ni kau, biji rikkan. Hei nengen nengen lu chance nda kita rena rabbe. Eh, anggana lya. Tetja ya ora karya tina lya. Walaya katya tu rahim. Kudumba bandam muricca nila ilul la prarthane yu malya. Kudumba bandam muricca nada kunnavar. Awar ilya ka ya rabbi node. Yatra doa cahidi ten do karyam. Awar yuda doa ke ijabatilan kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Sadikkanu. I perihna sadikkanu. Nammalil palapurum palirideyum. Doa Allah segeri kaya rikal lori karenom. Nammalu de ini uru bandanggal kita il villa lunda kalian Allahu kakat. Kudumba bandam murcina rakan nawar. Awele transkiri cetan da karyom anuskar Allahu segeri kulia. Awele ni wajib tu semua din nanna dayin orang pati ni ardhat karya lya. Adu nomba i Allahu perigani kulia. Yenti ni mumi ni. Kudumba bandam murcina rakan na. Ye dengilum oral, ano penno, ini sadasil undengil. Awanu orang lalu guru pukunde, ini sadasil tenne Allah hewin da rahmati ringil ya yang muttu Muhammad Mustafa. Sallallahu alaihi wasallam. Hendah apa farne? Eh eh, hendah apa farne? Ii kutatil tenda sahodiri sahodiran marud. Alle mada pida kalod, mada pida kalod a sahodiri sahodiran marod. Ingin a tanda bandat til patta arod engilum. Yen dengilu katar kanggalu, prasnanggalu undai. Pinne penangin arkan, teti arkan. A bandam bicihedi cikalanyo. Yen nal, anginnya yulla wajal. Uru majlisil undengil tenne. A majlisil Allah na rahmat ya rangolian muttu Muhammad Mustafa. صلى الله عليه وسلم الله نملا كاكته آمين برنه كي الله نملا كاكته هانا يا نصر لي الله ونه برايو غيان مدينة بليل بيتة نعلود وعيل برايو غيا إيرونو مهانا يا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وردي بسم Allah anda Rasul, Madinah pelik itu cenggol itu wajal tu pergi ke ayat itu, wakkan jali sa, eh, ini ni tanu wajal, ini ni angganah wajal tu orang. Petan fakama, ini ni wajal tu pergi ke ayat itu, happy bay ni bidang alun neganetu, yang ni tefasara ini al majlis, sadis sila ke cundi kani cum, soba bika mayum, ini ni angganah wajal tu pergi nuri alu. Petan ni yang nil kumbu, talangan yang tarikti wajal sedih ke nalu, mana talu yang arti janda indai itu pertegon sedih kulle, ini kahaya itu pertegon sedih kulle, eh eh, Allah itu Rasul, petan ni, yang guna urutan terindah itu, lor mukti nabi lekanoki, apa korcik gawu dia betilan, nabi dengan kau tu stongi lan. Bibaian bidang al sadasile ke chundi kani chop, 
വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ഹബീബ് പറഞ്ഞതാണ് കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ചു നടക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഈ മജ്ലിസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുന്നേൽക്കണം പുറത്തു പോണം ഇവിടെ ഇരിക്കരുത് എന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സഹാബികൾ പരസ്പരം മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി കാരണം അവർക്കറിയാം ആരെങ്കിലും ഒരാള് ആ സദസ്സിൽ ആ സ്വഭാവമുള്ള ആളില്ലാതെ അള്ളാന്റെ റസൂൽ അങ്ങനെ പറയൂല ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയൂല അവർ പരസ്പരം മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി അപ്പോഴാണ് ആ സദസ്സിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എഴുന്നേറ്റു അയാൾ വേഗം തന്റെ ഉമ്മയുടെ സഹോദരിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി അയാളും അയാളുടെ ഉമ്മയുടെ സഹോദരി എളാമയും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു തർക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം പിന്നെ പിണങ്ങി നടക്കായിരുന്നു അതായത് അനന്തര സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ഒരു ചെറിയ തർക്കം ഉണ്ടായതാണ് പലപ്പോഴും നല്ല സന്തോഷത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്കിടയിൽ വിള്ളലുണ്ടാകുന്നൊരു ഘട്ടം അനന്തര സ്വത്ത് ഓഹരി ചെയ്യുമ്പോഴാ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഇത്രയാ വിഷയങ്ങൾ അനന്തര സ്വത്ത് ഓഹരി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും നല്ല ഒരുമയിൽ ഐക്യത്തിൽ സന്തോഷത്തിൽ മുന്നോട്ടു പോയ കുടുംബങ്ങൾക്കിടയിൽ വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചോളൂ മുമ്മിനെ അനന്തര സ്വത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ആരെങ്കിലും വല്ല കൃത്രിമത്വവും കാണിച്ചാൽ എങ്ങനെങ്കിലും കുതന്ത്രങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ച് ഒരല്പം കൂടുതൽ തൻ താൻ ഉണ്ടാക്കിയാൽ നരകം അവന് നിർബന്ധമാകും സ്വർഗം അള്ളാഹു അവന് നിഷിദ്ധമാക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്റെ ബാപ്പയുടെ സ്വത്ത് എനിക്ക് അവകാശമുള്ളത് പോലെ നിരുപാധികം എന്റെ ജ്യേഷ്ഠനും അവകാശം ഉണ്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് തന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കുറച്ച് സ്വത്ത് കൂടുതലാക്കി എന്റെ ജ്യേഷ്ഠനെ ഞാൻ പറ്റിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്ക അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അനുജനെ ഞാൻ പറ്റിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക പറഞ്ഞത് കേൾക്കണോ ഒരാൾ തന്റെ മീറാസിനെ പറ്റിച്ചു കളഞ്ഞാൽ തന്റെ ബാപ്പയുടെ സ്വത്തിൽ ഉമ്മയുടെ സ്വത്തിൽ തന്നെ പോലെ അവകാശമുള്ളവർ അവര് വേണ്ടതുപോലെ പരിഗണിച്ചില്ല ഹക്ക് പോലെ കൊടുത്തില്ല എന്ന് വിചാരിക്ക അവർക്ക് നിഷിദ്ധമാക്കുമെന്ന് അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അനന്തര സ്വത്തുകൊണ്ടൊന്നും കളിച്ചാൽ ദുനിയാവും അള്ളാഹു വിടൂല ആഹൃത്തിലും രക്ഷ ഉണ്ടാവില്ല പലപ്പോഴും അങ്ങനെയൊക്കെ പല നിലക്ക് ചിലപ്പോൾ വാപ്പിയമ്മയൊക്കെ മരിച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ടുണ്ടാവും സ്വത്ത് മൊത്തം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ആങ്ങളെ ആയിരിക്കും ഇതാണ്ട് വീതിച്ചു കൊടുക്കൂല കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നീതി കാണിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നമാണ് എൻ്റെ അടുത്തൊരിക്കൽ ഒരു മൂന്ന് സഹോദരിമാർ വന്നു എന്നാൽ നിന്നോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ജ്യേഷ്ഠ അനുജത്തിമാരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ആങ്ങളെ ഉള്ളു ആങ്ങളയുടെ മകന്റെ കല്യാണമാണ് അടുത്ത അയച്ച സാധനം ഞങ്ങൾ ഭർത്താക്കന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കല്യാണത്തിന് കൂടാൻ പാടില്ല ആകെ ഒരു ആങ്ങളെ ഉള്ളു അവന്റെ മകന്റെ കല്യാണാണ് ആകെ ഒരു ആങ്ങളെ ഉള്ളൂ അവന്റെ മകന്റെ കല്യാണാണ് ഞങ്ങളെ വർത്താക്കന്മാർ ഞങ്ങളോട് പോകരുത് എന്നാ പറഞ്ഞത് എന്താ ഞങ്ങൾ ചെയ്യ പോകരുത് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം സ്വത്തോഹരി വെച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായൊരു പ്രശ്നമാണ് കുറെ കാലായി വാപ്പിയമ്മയൊക്കെ മരണപ്പെട്ടിട്ട് ഓഹരി വെക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവനങ്ങനെ അയിലത്തെ വരുമാനം പിരിവൊക്കെ അവിടുത്തെ അങ്ങനെ പോവുകയായിരുന്നു ഏതായാലും ഓഹരി ചെയ്തപ്പോ പൂർണമായും അനീതിയാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് ഹക്ക് പോലെ കിട്ടിയിട്ടില്ല അതിൽ ഞങ്ങളെ ഭർത്താക്കന്മാരൊക്കെ വലിയ വിഷമത്തിലാണ് ആ കല്യാണത്തിന് കൂടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വല്ലാത്തൊരു കുടുക്കിലാണ് ഞങ്ങൾ പെട്ടത് എന്താ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയെ അനന്തര സ്വത്തിന്റെ വിഷയത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ അതിക്രമം കാണിച്ചാൽ എത്ര വലിയ അപരാധമാണ് റബ്ബെ അത് അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ആ വിഷയത്തിലൊക്കെ പരമാവധി വിട്ടുവീഴ്ച കാണിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് വലിയ സഹായങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഭയങ്കര സഹായം ഉണ്ടാവും പത്ത് സെന്റ് ഒരുത്തിന് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അളക്കും അളക്കുമ്പോ അതിന്റെ ആ അളവിൽ നേരെ മധ്യത്തിൽ വലിയൊരു മരം വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക നല്ലൊരു തടിമരം 
അവ പറയാ അത് ഇങ്ങോട്ടാവണ്ട അങ്ങോട്ടായിക്കോട്ടെ ഇങ്ങോട്ടൊരു തരി പോലും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകരുത് നിന്റെ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയാലും വേണ്ടില്ല എനിക്ക് ഒരു അംശം പോലും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകരുത് അങ്ങോട്ടായിക്കോട്ടെ അത് അങ്ങോട്ടായിക്കോട്ടെ വിട്ടുവീഴ്ച ഇങ്ങനെ കാര്യത്തിൽ ഒരാൾ വിട്ടുവീഴ്ച കാണിച്ചാൽ അവന് വിശാലത കാണിക്കുമെന്ന് ഏതായാലും ആവട്ടെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ അനന്തര സ്വത്തിന്റെ ചില തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായി എളാമയുമായി പിണങ്ങി നടക്കായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് മുത്തറസൂൽ പറഞ്ഞത് ആരെങ്കിലും കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ച് നടക്കുന്നവർ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല ഇറങ്ങി പോകണം എന്ന് ഞാൻ വേം ചെന്നു എളാമാന്റെ അടുത്ത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പൊന്നാരളാമ നിങ്ങളോട് യാതൊരു വെറുപ്പുമില്ല എൻ്റെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാക്കിലേറി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് മാപ്പാക്കി തരണം എളാമ പറഞ്ഞു മോനെ എന്റെ സ്വന്തം മോനെ പോലല്ലാതെ ഞാൻ നിന്നെ ഒരു ഒരു വേറൊരു നിലക്കുമല്ലോ കാണുന്നത് എനിക്ക് എന്നോട് ഒരു വെറുപ്പുമില്ല എല്ലാം കഴിഞ്ഞു എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ സദസ്സിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു ഉടനെ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ച് നടക്കുന്നവർ ഇവിടെ ഇരിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ ഗൗരവത്തിൽ ഞാനത് പറയാൻ കാരണമെന്നറിയോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് വഴള് പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കവേ ഇവിടെ ആഗതനായി മഹാനായ മുഖറബായ മലക്ക് എന്നിട്ടെന്നോട് പറഞ്ഞു നബിയേ ഇന്ന റഹ്മത്തല്ലാഹി ലാ തൻസിലു അലാ മജ്ലിസിൻ ഫീഹിം ഖാതിഉർ റഹീം ഒരു സദസ്സിൽ കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരാൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാളോടുള്ള വെറുപ്പുണ്ട് ആ സദസ്സിൽ തന്നെ അല്ലാന്റെ റഹ്മത്ത് ഇറങ്ങൂലാന്ന് എന്നോട് മുഖറബായ മലക്ക് ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും മൂമിനെ ഒരു മജ്ലിസിൽ തന്നെ അവനുള്ള കാരണത്താൽ അള്ളാന്റെ റഹ്മത്ത് ഇറങ്ങൂലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ അവന്റെ കുടുംബത്തിൽ അള്ളാന്റെ റഹ്മത്ത് ഉണ്ടാവുക റജബും ഷഹബാനും റമലാനൊക്കെ വന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യം അള്ളാന്റെ റഹ്മത്ത് കിട്ടണ്ടേ കിട്ടൂല അതുകൊണ്ട് സാന്ദർഭികമായൊരു വാക്ക് ഞാൻ പറയാ കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ച് നടക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഈ സദസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ പുണ്യപ്പെട്ട ദിനരാത്രങ്ങൾ നമ്മിലേക്ക് സമാഗതമാവുകയാ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സലാം പറഞ്ഞു നന്നാവണം أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم